Merhaba dostlar, Eylem Planı Sinema İzbir'e hoş geldiniz. Sinema İzbir'in bu haftaki bölümünde ayrıntı ve ara planlardan bahsedeceğiz. Daha önce Sinema İzbir'de temel açı türleri, temel plan türleri ve 1 bölü 3 kuralından bahsetmiştik. Bugün de ayrıntı ve ara planlara değinerek temel çekim teknikleri videolarımıza bir eklenti daha yapmış olacağız. Sinematografinin kitabını yazmış olan Blaine Brown, bu konuda ciddiyim, sinematografinin kitabını yazdı. Ayrıntı ve ara planlar yerine faydalı vurgulayıcı ayrıntı planlar ve atmosfer ayrıntı planları olarak bunları iki ayırmıştır. Ben bunları ayrıntı ve ara planlar diyerek kafanızı daha da karıştırmak istiyorum. Ara planlar ya da Brown'un deyimiyle atmosfer ayrıntı planları bize genel olarak filmin atmosferine katkıda bulunurlar. Bunlar koca bir şehri gösteren aşırı geniş planlardan huzur içinde uyuyan bir kediyi gösteren yakın planlara kadar her şey olabilirler. Canım ya. Nasıl uyuyor bak. Bak nasıl uyuyor bak. Benim kedi ha. Dilenen bir kadının görüntüsü, yoksulluğu, fakirliği, yobazlığı gösterirken beşiğinde mutlu şekilde, huzurlu bir şekilde uyuyan bir bebek görüntüsü bize refah dolu, huzur dolu, barış içinde bir atmosferi betimler. Ayrıntı planlar ya da Brown'un deyimiyle faydalı vurgulayıcı ayrıntı planlar ise bize geniş açıda, büyük perdede gözden kaçabilecek detayları vurgulayan planlardır. Bunlar bir karakterin yaşadığı duygu veya düşünceyle ilgili daha yakın çekimler olabileceği gibi bir cebe sokulan bir not veya bir nesne, ekranda gözükecek bir yazı ya da yazılmakta olan bir yazı, bir fotoğraf karesi gibi pek çok konuda olabilirler. Ayrıntı planlar sinemanın ilk günlerinden beri etraflıca kullanılan şeyler. Örneğin sinemanın ilk ustalarından Edwin Porter'ın 1903 yılı imzalı Life of an American Fireman filminin ilk, ilk karelerinde yangın alarmı devreye sokularak itfaiyecilerin çağrılışını seyredebiliriz. Ya da sinemanın gelmiş geçmiş en büyük ustalarından Chaplin'in The Kid filmine bakalım. Bu filmde e, tram karakterini hepimiz önceden biliyoruz sanırım. Çapulcu ve çulsuz ruhunu hepimiz biliyoruz. Burada da sokakta öylesine dolanırken bir anda cebinden bir sigara kutusu çıkarıyor. Bu kutunun içinde pek çok önceden içilmiş sigara görüyoruz. Bunların içinden e, kesik ve yırtık eldivenleriyle karakter en az içilmiş olan sigarayı arayıp buluyor. Ve onu yakıyor. Burada binlerce satırda veya saatlerce sürecek görüntüde anlatabileceğimiz bir karakterin içinde bulunduğu durumu tek bir ayrıntı planla aradan çıkarabiliyoruz. Bu da ayrıntı planların gücünü çok güzel vurgulayan bir sahne. Sadece YouTube'dan kazanacağım paralarla geçinmeye çalışsam ben de aynen bu zenginlik seviyesinde olabilirdim. Paylaşın şu videoları. Şimdi 82 yılına Büyük Usta Kieslowski'nin Mavi filmine gelelim. Bu sahnede az önce ona ilanı aşk eden bir karakter, sokakta müzik çalan bir müzisyen ve bunlardan bahseden bir çift varken karakterimiz sadece şekerinin kahveyi nasıl emdiğine bakıyor. Bu ayrıntı plan bize karakterin dünyadan kopukluğunu vurgulayan çok enfes bir plan, üzerine çok fazla düşünülmüş bir plan. Kieslowski'nin bu sahneyle ilgili yorumlarını aşağıda koyacağım linkteki videodan izleyebilirsiniz. Sadece kahveyi 3 saniyede emebilecek bir şekeri bulmak için bile ne kadar uğraştıklarını bu videoda anlatıyor. Bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi daha güncel bir örneğe Tarantino'nun Kill Bill filmine gelelim. Tarantino ile çok gelgitli bir ilişkim olsa da sinema tekniklerini çok ustaca kullanan bir yönetmendir. Burada da ayrıntı planları Kullanım amaçlarının tam aksine seyirciyi yanıltmak için kullandığı bir örneğe bakacağız. Az önce iki karakter birbiriyle ölesiye dövüşmüş ancak e, karakterlerden birinin kızının eve gelmesiyle kavgayı bitirmişlerdir. Ve mutfakta birbirlerini öldürmek üzere daha ileri bir tarih için sözleşmek üzereler. 3 dakika boyunca, 3 dakikadan biraz uzun bir süre boyunca yaptıkları bu diyaloglarda hep genel açılar, geniş açılar, en fazla e, bel planı yakınlığında planlar görüyoruz. Hiçbir ayrıntı plan yok. Sadece iki karakter konuşuyor. Daha sonra içerisinden silah çıkacağını bildiğimiz kutuya bile herhangi bir vurgu veya bir ayrıntı plan girilmiyor. Zaten yanıltmaca da tam bu noktada devreye giriyor. Ve hemen açılan bir çekmeceye bir ayrıntı plan girildiğini görüyoruz. Sahnede geniş açı olmayan tek açı bu. Dolayısıyla burada bir bıçak çekilmesini ya da içeriden bir şey çıkmasını beklerken yine geniş açılara dönüyoruz. Burada ne kutuya ne de başka bir şey herhangi bir vurgu yapılmazken sadece çekmecenin açılışına yapılan vurgu Bizim dikkatimizi bir anlığına çekmeceye veya etraftan çıkabilecek bir detaya çekmeye çalışıyor. Kutuya hiçbir vurgu yapılmadığı için bir anda onun içinde çıkan silah bize büyük bir sürpriz olarak yansıyor. Zaten Tarantino'nun bir etkili tam olarak bu. Ayrıntı planların seyirciyi yanıtmak için nasıl kullanabileceğine çok iyi bir örnek görüyoruz. Ayrıntı planlar daha pek çok amaç için kullanılabilir. 
Burada sadece birkaç örneğine değindik. Sizin çok beğendiğiniz bir ayrıntı plan var mı? Varsa yorumlarda paylaşın. Biz de bakalım, birlikte görelim, inceleyelim. Ufkumuz genişlesin. Temel film yapım teknikleri ve bunların seyircilerin düşüncesini nasıl etkilediğini incelediğimiz Sinema 101'in bu bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Yorumlarda da bir şeyler yazabilirsiniz. Çok beğendiyseniz takip edin, paylaşın lütfen, beğenin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.